。早上八点钟，阿明啊拦了一架计程车，一上车，司机大哥，我要到机场，我赶着搭飞机，麻烦你快一点嗯，你要搭几点的飞机啊？我赶八点半的飞机。哎呦喂呀，你卖公球啊！我开到机场最快也要半个小时，飞机早就飞走了，你来不及了啦。司机大哥，飞机应该还没飞走，因为我就是这班飞机的机长。嗯、胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。很多人问我，得高血压就注定要吃药一辈子吗？如果一直靠药物来强制的降血压，恐怕一辈子会因为它的副作用而感到痛苦。今天我会跟你分享，想治好高血压，你要了解比吃药更重要的观念，要找出真正的原因。我还会告诉你，能保住生命的良方膏。为何血压高？不要只靠吃药，衣柜等于药物柜，两个动作自救保命。二，小心。吃药降血压，恐休克，副作用造成永久性血压高。三三种食物护心防高血压。一为什么血压高？不要只靠吃药。那岁末啊，跟我讲一个代际哈，一共一个病人说他有高血压，已经吃药一段时间了，每天看血压高高低低的就很紧张，该怎么办才能改善？中医看高血压有一个很重要的观念，请你记起来：高血压不是病，高血压不是病，吃药就能治高血压吗？现在跟你分享四种情况会让血压升高，这四个原因呢，造成血压高的时候呢，不要急着吃降血压药，而是要用对的方法，要用对的方式才能改善。哪四种呢？一天气太冷，二情绪过度，三血液太浓浊，四有心脏疾病，那就有高血压的疑虑了。第一种，天气冷，血压高，怎么来解决？我来问你们啊，气温低的时候，血压会升高还是会降低？来，认为血压会高的，请举右手；认为血压会低的，请举左手。天气啊，零点点西哈，交感神经会亢奋，肾上腺素就会分泌增多，就会引起周边的血管紧缩。周边血管一旦管径变小了，心脏会怎么样？心脏收缩力道就要变大了。为什么？因为血这个时候是里头的血增多了，血压就要增高，而且交感神经亢奋了，心脏呢就会加大力道来打动。啊，因此血压就升高了。那这种情况到底要吃药吗？当然不用，你的药是要用穿的。你只要去衣柜里拿一件保暖的衣服穿在身上，再喝一杯热饮，让身体回暖，血压自然就降下来了。所以天气冷的时候，衣柜就是你的药柜。肩颈僵硬可以按一个地方啊来舒缓。你冷的时候啊，会感觉到。肩颈僵硬，对不对？当你肩颈僵硬或者疼痛的时候，那就有血压高的疑虑喽。你每天上班盯着电脑看，下班又窝在沙发上，拿着手机啊，在那里追剧啊，造成肩膀啊、脖子啊都顶扣扣啊，然后血液不容易流到头上去了，就出现头晕啊、头痛啊、耳鸣啊、肩膀这个地方僵硬啊。血液不通啦，脑袋里面也缺氧啦，因此心脏必须要用更大的力量来让血压升高，才能把血液输送到头脑去，输送到全身去。当脖子紧绷而引起了血压高的时候，怎么办呢？按一个穴道，这个穴叫做尺泽穴。我在这个节目里呢，常常提到这个穴。这个尺泽穴呢，叫轻轻按一按，压一压，有了酸痛的时候。就可以使颈脖子的肌肉慢慢慢慢舒缓。尺泽穴在这个地方，在手心，当向着天花板的时候，手肘弯弯，大拇指这条线上的这一个手肘横纹，在这里压一压，酸酸胀胀的感觉就会改善。因为你压的时候，动动脖子看看，嘿，很快，你压左边左边的这个地方。
，肌肉就不紧了；那右边右边的肌肉就变舒缓了。动一动，舒服多了。这个时候再把肩膀耸一耸啊。压左边，耸一耸左边肩膀；压右边，耸一耸右边肩膀。这样血液一旦流通好了，自然血液已经进入头脑，血压就自然降下来了。第二种，七情过度，两个动作可以稳血压。七情是什么呢？我跟你讲，情绪啊，在中医认为有七种，这七种就是喜怒忧思悲恐惊。哦，如果你看这段节目，看名嘴讲到。这个人好讨厌哦！哎，你讨厌他，我跟你讲，你听普普的骂了，你也跟着骂。哎呦，骂到脸红脖子粗，脾气火爆，心跳加快，血压升高，不只是生气，情绪低落也会哦。例如，最爱的亲人离去了，过于忧愁，当这样子情绪过度，也会让你血压飙高。《素问·生气通天论》里头说，阳气者。大怒则行气绝，而血晚于上，使人伯爵。什么意思啊？也就是描述你血压高的时候，血是往上冲到脑部，让脑里面呢那个淤血发生很多，这就很糟糕。当你很生气的时候，做这个动作来稳住血压。第一个动作，把你的手心伸出来，手心上有一个叫做劳宫穴，你用。右手按住左手的劳宫穴以后呢，来画圆，这样的画画画，就这么轻轻的画啊、哦，画画画，搓它个三分钟左右，搓到手掌都软下来了。来做第二个动作，伸出手臂来，先从下往上这样子推啊，向外面这样子推推推。那另外呢，再来从西从下往上这样推推推，为什么这样子？因为这样子呢，可以使周边血管扩张，周边血管扩张，让血液呢就流到周边去，以至于你的血压也跟着下降。这个动作不只是你生气的时候可以按，万一家里的人血压高，身边没有药的时候，立刻按这个穴位呢，就能保住他的性命。第三种，血液太浓稠，两招立刻改善。血液太浓稠会找上哪些人呢？爱吃甜的啦，爱啉几杯啦，不爱啉醉的啦，这款狼啊、哦，要注意哦。珍珠奶茶、炸鸡、啤酒，吃到停不下来，吃到过量了，这些高糖、高油、还高盐的食物啊，会让你的血脂变得非常的浓稠。血液流动就变得缓慢了，血液循环差，这个时候心脏的收缩力道就要增大，而血压呢就会开始升高。它是好事，不是坏事，它是为了让血液的流通呢能够顺畅起来，所以血压增高一点。第一步解决的方式就是要少吃高糖、高油、高盐、加工的后味食品，以及喝酒这几类食物。第二步就是要多喝水。喝水能够稀释血液的浓度啊，避免血液太过浓稠造成堵塞。第四种，有心脏疾病也会造成血压高，这个就要找医师来讨论你的病情了。这四个原因呢，不用吃降血压药，只要把情况改善，血压自然能够回稳。所以记得找出引起血压高的原因最重要，这样才有。可能真正的把血压高治好，吃药降血压，小心血压过低可能造成休克。之前啊，有一个粉丝留言说，他血压在两百的上下，没有吃降血压的药，近十年来身体都没事后来吃了降血压药以后呢，半年哎，竟然的小中风了，怎么会这样？我判断这个粉丝血压本来高一些。也就是说，他原来就是高一些的人，但身体呢也没事儿。不过硬把他用降血压药把他降下来了，血流量就不太够了，以至于不能供应大脑来使用，因此呢就开始发生了小中风。血压过高可能会中风，这个理你们都知道。但是血压过低，嘿嘿，嘛精微下面呢？好，血压过高可能会造成脑溢血。可是呢，血压过低呀、啊，就有可能造成脑血栓、脑梗塞等等。
那么正脑血栓、脑梗塞也都是叫做中风。一直吃药恐怕会造成永久性的血压高。我想跟你说一个事情：如果只是利用药物来强制降低血压，会有头晕、头痛、恶心、心跳变慢，或者是心悸等等的副作用。降血压的药剂通常就是那么几种，例如利尿剂了、血管扩张剂了等等。它的目的呢，就是强制让身体的血压降下来。它们的副作用有哪些呢？会造成肾脏负担，还可能让心肌变厚。我告诉你，因为血压太低了，心脏它觉得它没有办法把血液送到各处去，因此呢，心肌呀、啊、就要用大力量，越做越。工作的强，他越工作的勤奋，那个时候心肌就开始变厚，心肌变厚就可能造成永久性的血压高。有高血压的状况呢，还是要经过审慎的检验，不要轻易判定就是高血压病。因此呢，就要吃降血压药。你可别吃了冤枉药，又没把身体治好。正在吃降血压药的朋友，看完这一集。好好思考，或找到你的医生来好好的跟他讨论，如何让你的身体更好的方式。三种天然食物可以护心降血压。血压高的朋友，除了药物，还可以透过饮食来稳定血压。介绍你三种天然的食物：一、芹菜；二、坚果；三、香蕉。芹菜里头有一种成分叫做芹菜碱，可以保护心血管。坚果能帮助稳定血压，每天吃几颗，例如说一小把呀，好就可以了，也不要吃的过量。香蕉呢，有丰富的钾，能够维持心跳的稳定，防止啊高血压和中风。香蕉一天最多吃两根如果你是肾功能不全或肾衰竭的人。这个时候也会血压高，对不对？那这种人不要吃香蕉，还是问一问你的医生再说吧。一个讯息从地球这一端到另一端只需要几秒，而一个观念从头脑之外进入头脑里面，有的时候却需要一段时间才会改变。今天和你介绍了造成血压高的四种原因，这四种原因呢，我都有给你们解决的方法。希望你和你的家人看完这一集，对高血压有更清楚的认识。别只听到高血压就以为非得要吃药，而且还不能停药。其实应该要找到对的方式，改善生活。